Hashimoto ist eine Schilddrüsenentzündung mit Unterfunktion. Lass uns gemeinsam diese Krankheit in Verbindung mit Vitalstoffmedizin ansehen. Hashimoto tönt japanisch. Das hat damit zu tun, dass der Arzt, der es beschrieben hat, ein Japaner ist. Es geht um eine Entzündung der Schilddrüse. Die Schilddrüse hängt hier über dem Kehlkopf. Und diese Schilddrüse entzündet sich und beginnt dann weniger zu produzieren, Schilddrüsenhormon zu produzieren. Und das hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Wenn die Schilddrüse nicht optimal funktioniert, dann folgen gewisse Symptome. Das Erste, was diese Menschen spüren, ist Müdigkeit. Man kommt nicht mehr in die Gänge. Man kann machen, was man will. Es nützt nichts, man ist müde, man hat die Kraft nicht mehr, den Tag durchzustehen. Das nächste Symptom ist, dass man ständig friert. Immer die anderen haben warm, ziehen den Pullover raus und, und diese Patienten frieren immer noch. Und das dritte wesentliche Symptom ist ein, eine Gewichtszunahme, die man gar nicht will. Man ist normal wie andere und trotzdem nimmt man an Gewicht zu. Wenn du diese drei Symptome hast, dann hast du eine, einen Verdacht auf eine Schilddrüsenunterfunktion und die muss nun abgeklärt werden. Bei allen Autoimmunerkrankungen, diese Hashimoto-Entzündung ist eine autoimmune Entzündung. Das heißt, schulmedizinisch geht man davon aus, dass das Immunsystem gegen das eigene Gewebe, also in diesem Fall gegen die Schilddrüse gerichtet ist und deswegen eine Entzündung entsteht. Die Forschungen zeigen aber ganz klar, dass autoimmune Krankheiten einen Zusammenhang mit dem Darm haben. Deswegen bei der Therapie spielt der Darm dann eine große Rolle. Jetzt möchte ich äh, na, vielleicht noch ein, einen Einschub. Die Schilddrüse, diese Drüse, hängt zusammen oder wird mit beeinflusst oder gesteuert von Geschlechtshormonen. Vor allem bei den Frauen, das Progesteron, das ja eigentlich ein Schwangerschaftshormon ist, hat große Auswirkungen auf die Schilddrüse. Alle Frauen, die PMS haben, prämenstruelles Synd Syndrom, die haben zu wenig Progesteron und das bedeutet, dass die Schilddrüse auch nicht optimal funktioniert. Ganz speziell unterdrückt wird das Progesteron, das eigene, durch die Pille und durch Spiralen. Ich habe noch und noch gesehen in der, in der Geschichte dieser Frauen, die Hashimoto haben, dass sie die meisten davon zehn Jahre oder länger Pille oder Spirale verwendet haben. Also das ist eine gravierende Nebenwirkung, eine Langzeitnebenwirkung dieser künstlichen Hormone. Aber lasst uns jetzt ansehen, wie man die Diagnose stellt eines Hashimoto. Eine Schilddrüsenfunktion kann man primär im Blut anschauen. Es gibt hier einen Wert, ich zeichne es hier auf, der heißt TSH. Das steht für Thyreoidea stimulierendes Hormon. Das ist ein Hypophysenhormon, das die Schilddrüse anregt. Jetzt sind die Normwerte im Labor angegeben etwa von 0,3 bis äh, Maximum 4,8. Und wenn der TSH-Wert innerhalb dieser Labornormwerte fällt, dann sagen die meisten Ärzte, die Schilddrüse ist normal, wir müssen nichts tun. Und ich möchte dir zeigen, dass das so nicht stimmt. Es gibt einen optimalen TSH-Wert und der ist angesiedelt etwa bei 1,5 bis 2,5. Also nur wenn die Schilddrüse hier in diesem Bereich drin ist, dann hat man eine normale Funktion. Ein TSH-Wert über 3 betrachte ich als verdächtig auf eine Unterfunktion. Ähm, es ist etwas verwirrend, also je höher der TSH, umso schlechter funktioniert die Schilddrüse. Weil ein hohes TSH bedeutet, dass die Hypophyse, die Schilddrüse, mehr stoßen muss, anregen muss, mehr zu produzieren. Also je höher, umso schlechter. Und umgekehrt dann, je tiefer, umso mehr äh, ist sie in einer Überfunktion. Das ist aber heute nicht das Thema. Also bei, bei einem Hashimoto besteht immer eine Unterfunktion, das heißt also ein relativ hoher TSH. Also aus meiner Sicht, höher als 3 ist verdächtig. Jetzt genügt es eben nicht, nur diesen TSH anzuschauen, sondern wir müssen die, die Schilddrüsenhormone T3 und T4, so heißen die, 
anschauen. Und hier gibt es auch Normwerte und genau das Gleiche wie oben. Äh, egal, jedes Labor hat hier ein bisschen andere Angaben, was der tiefste und der höchste Wert ist, aber auch hier gilt, diese Schilddrüsenhormone sollten sich im mittleren Drittel der Werte äh, befinden. Das ist eine normale Schilddrüsenfunktion. Wenn wir jetzt einen TSH-Wert über 3 haben und T3 und T4 sind hier angesiedelt, dann habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion eigentlich bewiesen, obwohl alles innerhalb des Normwertes gelegen ist. Und wenn nun, das ist erst einmal äh, die Schilddrüsenunterfunktion, wenn wir einen Hashimoto nachweisen wollen, dann müssen wir noch die Schilddrüsen Antikörper mitmessen. Es gibt drei verschiedene Antikörper, die sind messbar. Wenn die erhöht sind, dann belegt das die autoimmune Entzündung. Und erst dann, wenn diese Antikörper erhöht sind, kann ich von einer Hashimoto-Entzündung sprechen. Wenn man jetzt diese Hashimoto-Entzündung nachgewiesen hat, dann empfehle ich noch eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse. Da kann man sehen, ob, äh, ob genügend Gewebe da ist, ob Teile der Schilddrüse gar nicht mehr funktionieren. Also es lohnt sich dann noch, diese Zusatzuntersuchung zu machen und im schlimmsten Fall kann man sogar eine, eine Biopsie noch anschließen. Aber lasst uns jetzt anschauen, wie gehen wir vor, was kann man therapeutisch tun, wenn eine Hashimoto-Entzündung nachgewiesen ist. Je nachdem, wie groß die Unterfunktion ist, braucht es ein Medikament Schilddrüsenhormon. Äh, die heißen verschieden. Es gibt äh, solche, wo T3 und T4 drin ist. Einzelne sind nur, äh, ist nur das T4. Und der Körper ist dann in der Lage, selber daraus T3 zu produzieren. Aber es geht nicht, es gibt keine natürlichen Stoffe, welche die Schilddrüsenfunktion verbessern. Also wir müssen hier in diesen bei dieser Krankheit ein Medikament einsetzen. Was wir aber noch unterstützen können, ist ein bisschen Jod. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Bei der normalen Unterfunktion ist Jod eine gute Sache. Bei Hashimoto müssen wir vorsichtig sein. Und trotzdem, man soll Jod nicht einnehmen. Es gibt in der Apotheke, kann man das kaufen, Lugolsche Lösung. Das ist ein Desinfektionsmittel, jodreich. Und davon einfach zwei Tropfen nehmen und hier über die Schilddrüse ein bisschen einreiben. Dann hat die Schilddrüse auch genügend Jod, um, um äh, diese Schilddrüsenhormone herzustellen. Und dann gehört eben dazu, dass man den Darm mitbehandelt. Ich habe ja gesagt, diese Autoimmunentzündung hat etwas mit dem Darm zu tun. Also aus meiner Erfahrung hat, ist es bei Autoimmunerkrankungen nicht so, dass das Immunsystem völlig daneben liegt, sondern es hat sehr viel mit einer gestörten Darmfunktion zu tun, wo dann Giftstoffe aufgenommen werden, die dann diese Entzündungen auslösen. Hier unten findest du einen Link, über, wo sehr viel äh, erklärt wird über Darmfunktion, über Darmsanierung, wie man Darm behandelt. Äh, es gibt ein spezielles Video dazu, ich empfehle dir das anzuschauen. Also wenn du einen Hashimoto hast, wenn du diese Diagnose bekommen hast, dann schau dir bitte deine Darmfunktion an, überlege dir, ob du äh, Darmverdauungsstörungen hast und wenn ja, dann ist es unbedingt wichtig, das mitzubehandeln.